Hello coders, this is Algobot048B. A video tutorial on the latest code forces round 8 to 9 diff 2 problem B, Kevin and permutation. So, problem description to option is a good point. Even a kind of tissue cook test case, there are put it a test case just active variable. There are thug by n. Amake econ we n length direct a permutation generate cut the hobby. Permutation man who say n length the permutation both the buja act air, we are at the minimum element with a pair one, maximum element with a pair n above protective hello, egg burkori thug by con duplicate element thug by. Urukumeti array generate cut the hobby that the we are at the amar a expression to maximize to it. এখন এই এক্সপ্রেশন বলতে কি বুঝাইছে এখানে বোঝাচ্ছে যে পাশাপাশি যতগুলো এলিমেন্ট আছে যতগুলো অ্যাডজেসেন্ট এলিমেন্ট থাকবে প্রত্যেকটা অ্যাডজেসেন্ট এলিমেন্টের যে ডিফারেন্সটা যে অ্যাবসলিউট ডিফারেন্সটা তাদের মধ্যে যেটা হচ্ছে মিনিমাম সেটা যাতে আমার ম্যাক্সিমাইজড হয় মানে আমি যদি এখানে দেখাই ফর एग्जांपल 1 3 4 2 5 এখন আমার 1 এবং 3 এর ডিসটেন্স হচ্ছে 2 3 এবং 4 এর ডিসটেন্স হচ্ছে 1 4 এবং 2 এর ডিসটেন্স হচ্ছে 2 2 এবং 5 এর ডিসটেন্স হচ্ছে 3 এখন এটা কিন্তু একটা n 5 লেন্থের একটা পারমিউটেশন এখন এর জন্য আমার যতগুলো ডিফারেন্স আছে অ্যাডজেসেন্ট সেগুলো আমি বের করলাম 2 1 2 3 এদের মধ্যে মিনিমাম কোনটা মিনিমাম হচ্ছে এই যে 1 তো আমার এই পারমিউটেশনের জন্য এই এক্সপ্রেশনটা আউটপুট দিবে 1 এখন আমার পারমিউটেশনটা এমন ভাবে জেনারেট করতে হবে যাতে এই মিনিমাম ভ্যালুটা সবচেয়ে বেশি বড় রাখা যায় এমন ভাবে করতে হবে যাতে আমার গ্যাপ যে সবচেয়ে ছোট গ্যাপ যেটা সে সবচেয়ে ছোট গ্যাপটা যতটুকু সম্ভব বড় করা যায় এটা আমার উদ্দেশ্য এখন n এর ভ্যালু যদি 4 হয় তাহলে আমরা একটা পারমিউটেশন জেনারেট করি ফর एग्जांपल 3 4 এবং 2 এর ডিসটেন্স 2 এখন এদের মধ্যে মিনিমাম হচ্ছে 2 এখন এর থেকে বেশি বড় एक्चुअली এই n 4 এর জন্য করা যায় না তো এরকম আমার এন্ড ভ্যালু দেওয়া থাকবে আমার জাস্ট এরকম একটা পারমিউটেশন জেনারেট করতে এখন আমরা সলিউশন আসি আচ্ছা আমরা জাস্ট सिंपली চিন্তা করি যে একটা পারমিউটেশনে এরকম আমার বা একটা অ্যারেতে আমার এই যে ম্যাক্সিমাম গ্যাপটা অন অ্যান এভারেজ আমি কতটুকু হাইয়েস্ট তুলে রাখতে পারি for example, আমার কাছে যদি এরকম হয় যে আমার n এর ভ্যালু হচ্ছে সামথিং লাইক 16 16 তো এখন আমি হচ্ছে 1 থেকে 16 পর্যন্ত সবগুলা ভ্যালু রিঅরেঞ্জ করে আমার লিখতে হবে যাতে আমার ম্যাক্সিমাম যে আউটপুটটা সেটা আমি ম্যাক্সিমাইজ করতে পারি ফর एग्जांपल আমার n এর ভ্যালু যদি 16 হয় তাহলে আমার 1 থেকে n পর্যন্ত সবগুলা ভ্যালু আমার লিখতে হবে আমি যেটা করব ফর एग्जांपल n ডিভাইডেড বাই 16 মানে 16 ডিভাইডেড বাই 2 হচ্ছে 8 এখন 8 প্লাস 1 হচ্ছে 9 আমি যদি এরকম লিখি আমি 9 থেকে শুরু করে 9 10 11 12 13 14 15 16 এই পর্যন্ত আমি লিখলাম মানে n বাই 2 প্লাস 1 থেকে n পর্যন্ত তাহলে বাকি আছে কোনগুলো 1 থেকে n বাই 2 পর্যন্ত মানে 1 থেকে 8 পর্যন্ত সেগুলো হচ্ছে আমি এই ভিতরে বসাই দেব এখানে হচ্ছে 1 2 3 4 5 6 7 এবং সবার শেষে 8 এবার যদি আমরা একটা দেখি 1 এবং 9 এর মধ্যে ডিসটেন্স হচ্ছে 8 আবার 1 এবং 10 এর মধ্যে ডিসটেন্স হচ্ছে 9 আবার 2 এবং 10 এর মধ্যে ডিসটেন্স হচ্ছে আমার 8 2 এবং 11 এর মধ্যে ডিসটেন্স হচ্ছে 9 এরকম করে প্রত্যেকটা জায়গায়তে আমার মিনিমাম যে ভ্যালুটা সেটা দাঁড়াবে হচ্ছে আমার 8 which is equal to n by 2 ওই n by 2 হচ্ছে আমার এভারেজ ভ্যালু যেটা আমরা সবার মধ্যে ডিস্ট্রিবিউট করে এভাবে লিখতে পারি তো আমি এই জন্য যেটা করব মিনিমাম যে আমার n by 2 plus 1 থেকে শুরু করে n পর্যন্ত সবগুলো ভ্যালু লিখব আর মাঝখানে হচ্ছে 1 থেকে শুরু করব মানে আমার অ্যালগরিদমটা হয় একটু এরকম একটা ভ্যালু রাখবো আমি l l is equal to হচ্ছে আমার n by 2 plus 1 n by 2 plus 1 r is equal to হচ্ছে 1 সবার আগে হচ্ছে আমি l বসাবো তারপর r মানে প্রথমে হচ্ছে 9 পর 1 যদি আমার n এর ভ্যালু 16 হয় তারপর হচ্ছে 10 তারপর 2 11 3 12 4 এভাবে আমরা কন্টিনিউ করব এটা জাস্ট একটা ইমপ্লিমেন্টেশন প্রবলেম আমরা যদি কোডে যাই জিনিসটা একটু সিম্পলিফাইড হবে সবার আগে হচ্ছে আমরা n ইনপুট নেব প্রতিটা টেস্ট কেসে 
বাট এই যে ফর্মুলাটা আমি লিখলাম এই জিনিসটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আমার এন ইজ এন ইজ স্মলার দেন ফোরের ক্ষেত্রে অ্যাপ্লিকেবল না কারণ আমরা যদি দেখি যে এন ইজ ইকুয়ালি যদি থ্রি হয় তাহলে আমার এল এর ভ্যালু কত হবে এল এর ভ্যালু হবে হচ্ছে টু কারণ হচ্ছে এন বাই টু প্লাস ওয়ান তাই থ্রি বাই টু হচ্ছে ওয়ান ওয়ান প্লাস ওয়ান হচ্ছে টু তাহলে সবার আগে আমি এখানে ফর এক্সাম্পল টু লিখলাম টু তারপর এখানে আসবে থ্রি মাঝখানে কিন্তু ওয়ান লিখতে হবে এখন ওয়ান এবং টু এর গ্যাপ কিন্তু আমার জাস্ট ওয়ান হয়ে যাচ্ছে বাট ওয়ান এবং টু এর ক্ষেত্রে আমার এন বাই টু আমার যে মিনিমাম যে এভারেজ গ্যাপটা সেই গ্যাপটা আমরা দেখছি সেটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি এন বাই টু রাইট তো থ্রি ডিভাইডেড বাই টু মানে কিন্তু ওয়ান সো আমার গ্যাপ কিন্তু ওয়ানই সর্বোচ্চ পাবো আমি তো এন এর ভ্যালু যদি স্মলার দেন ফোর হয় আমি জাস্ট ওয়ান থেকে এন পর্যন্ত প্রিন্ট করে দিলে হচ্ছে আর যদি এন এর ভ্যালু গ্রেটার এর ইকুয়াল ফোর হয় তাহলে আমি এল এর এল ইজ ইকুয়াল টু নিলাম এন বাই টু প্লাস ওয়ান আর আর ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে ওয়ান তো যতক্ষণ পর্যন্ত এল এন এর থেকে ছোট প্রথমে আমি এল প্রিন্ট করব দেন এল এর ভ্যালু এক বাড়াবো তারপর আর প্রিন্ট করব আর এর ভ্যালু এক বাড়াবো তো এরকম করে যদি আমার যদি আমার ওড নাম্বার হয় ফর এক্সাম্পল আমার যদি এখানে যদি এখানে সেভেন্টিন থাকতো তাহলে কিন্তু আমি নাইন থেকে শুরু করতাম কারণ হচ্ছে সেভেন্টিনকে আমি দুই দিয়ে ভাগ করলে এইট হবে এইট প্লাস ওয়ান থেকে শুরু করতাম কিন্তু সবার শেষে আমার এখানে সেভেন্টিন বসানো লাগতো তো এই জন্য এই কন্ডিশানটা আমি এক্সট্রা দিছি যদি এল ইকুয়াল টু এন হয় এবং এন এর ভ্যালু যদি ওড নাম্বার হয় তাহলে এলটা প্রিন্ট করে ব্রেক করবো না হলে জাস্ট এল এবং আর পেয়ার পেয়ার প্রিন্ট করলে হচ্ছে তো ফাইনালি একটা নিউ লাইন প্রিন্ট করতে হবে যাতে পরবর্তী টেস্ট কেসগুলো জেনারেট হয় আর পরবর্তী ভিডিওতে আমি নেক্সট প্রবলেমগুলো নিয়ে আলোচনা করবো টিল দেন গুড বাই